，让我们欢迎新娘入场。我崔晴怡，职业女性，有颜、有钱、有能力，应有的我都有，除了一个好老公。今天，我要在自己的婚礼现场。崔青玉女士，您是否愿意嫁给您面前这位男士？我不愿意。新娘悔婚了。新郎好丢人啊！崔青玉，这是什么意思？你上台前做了什么，忘了吗？建大哥，你一会儿就要结婚了，还和我这样乱搞，不好吧？哎呀，宝贝，别吃醋嘛。要不是他还有点钱，像他这种不见风情的女人，哪怕躺在床上，我都不看的。都别吵，别吵。别着急，等结完婚了，我拿他的钱养你啊！我去，新郎拿新娘的钱养伴娘，厉害呀、啊！吃软饭，男的软饭。下次偷情找个没监控的地方，你的错误你买单，婚礼跟蜜月的违约金你来支付，剩下的事跟我律师聊。够了，崔青怡，这点小事你也要拿到台子上来吼？你这个刁钻的女人，你每天只知道什么，从来不知道给我洗衣做饭。你除了钱，你还有什么？我能娶你，你就该烧高香了。你说的对，我确实很有钱。那我为什么不找一个男人，天天给我洗衣做饭呢？你都三十岁了，一白人做梦了。这世上有哪个男人愿意给你洗衣做饭、照顾家庭的？现在立刻给我和爱心道歉，这个婚他俩还能结下来？照照镜子吧，下头男。月薪三万。谁愿意？我愿意。月薪三万，谁愿意？月薪三万，赵老公啊！只要嫁给我，不用上班挣钱，只用在家洗衣做饭，每个月月薪三万。我看该照镜子的人是你，就算送钱都没有人愿意娶你。建达哥给个台阶儿，你就下了呗。我不嫌弃拿你的钱用你的男人，难不成我崔晴怡倒贴都没有人要？我愿意，我愿意。今天我花三万块娶了全职老公，有点值。崔晴怡，五年了，你应该不记得我了吧？二十六岁，可真年轻。谢谢你啊，让我实现了。当家庭主妇的梦想，看来咱们俩的想法确实一拍即合。以后我主外，你主内。今晚你就跟我回家吧，我去开车。齐总，您可是市值万亿的国坤集团主理人，你怎么能沉迷当人家的家庭主妇呢？家庭主妇怎么了？如果是他需要的话，我很愿意的。齐总怎么？每次相遇，他都正好情场失意，我不会再给别人伤害他的机会了。每次相遇，他都正好情场失意。大妈想吃天鹅肉，就你敢配紫竹哥。好了，我只是玩玩，没想到他当真了。秦怡，你先去买身漂亮衣服，当我赔罪了。啊渣男不值得。你们是谁？你去带走。喂，妈。你出息了，崔心怡，敢背着我找上门女婿？你先别生气，我。年轻真好。他除了年轻还有什么？把他给我带回来。好，好，好。青怡，我做了便当，你拿去上班吃。谢谢啦。明天我们回趟我爸妈家，我先走了。过来接我
。国坤集团新任董事长回国后，从未在公众面前露面，外界对于小七总的年龄外貌猜测一直不断。人来了。小七总，删掉所有素材。七总，十点有个并购合约，需要您亲自签约。下午五点，生物部门有个两百亿的合作，需要公布阐述。提前到三点，五点我要回家送饭。是。峰哥，你迟到了。明小姐，下次记得敲门。别那么见外嘛，人家都等了你两个小时。中午有空吗？陪我吃个饭吧。嗯，我在家等你，老婆。老婆，是我看见了吗？林小姐，你没听错，是我们总裁夫人。为什么结婚了？他明媒正娶了我，谢谢。我要工作了，麻烦离开。季总，这回门礼物啊，都是我精心挑选的，您就放心吧，别太贵重。哎，我手上这个人参，早上刚抓的，这里绝对可以。人参需要抓？嗯。鹏峰，这是谁啊？啊，网约车司机。嗯。网约车司机现在都开跑车啊？对呀、啊，我也奇怪了、啊，可能快破产了吧？呃，咱别让爸妈等着急了，走吧。爸妈，我们回来，程峰带了礼物，放那儿吧。你呀、啊，做饭去。妈，你别这样，程峰第一次来家里，他不去，就是你去。我去露一手，站着，坐下。你趁着我们旅游，你结了婚，还三万块钱招了个上门人婿，催情一样，你真不知道羞耻啊！我们崔家的脸都让你丢尽。姨妈，别生气，妹妹就是贪图享乐，喜欢年轻力壮的男孩。谁不喜欢年轻？汤姐夫也喜欢，你是忘了你去捉奸小三找我帮忙？崔晴怡，我合法婚姻合法喜欢，我都已经听你的，在三十岁之前结婚了，最后换人是因为他出轨。我让你三十岁结婚，我没让你随便找个人结婚呀。之前那个王建达，咱好歹还有个体面的工作，你看看现在这个窝囊废的生活费都要你给，连你爸爸不如。看看看。一天就知道看你样破书，你女儿学你啊，简直是实诚实。钱我自己会赚，他我选定。你再赚也不过年薪百万。你说你当年要是死皮赖脸咬住你那个初恋院子说不放，现在的百亿艳家少奶奶可就是你啦。王建达连给他提鞋都不配，厨房那位可真是不够看。我哪有轮到你挑三拣四？还有，别提那个乙部，就算他现在要继承皇位，你与我无关。难道他们说的就是五年前那个渣男？这颗人参我刚抓，绝对合适。这么精人参可不得抓吗？真，太真了！怎么会是人工参呢？这要是野生的，几千万都买不到。我爸妈种的不止这么多。次等货就是上不了台面，人工参也敢送，笑死个人！老崔，给我把这东西扔远点。程峰有这份心意就够了。你们不喜欢我拿走，妈。你要是喜欢护肤品，我买十套够吗？废物就是废物，还要靠女人给面子，辛苦啦！一个靠女人发生活费的窝囊废，做个饭就行。翠玲，这顿饭你还想不想吃？嗨，怪我太心直口快，妹夫，你别介意啊。这样吧，我老公今天在国坤签约呢，赶不回来。作为赔罪，我让我老公在国坤给妹夫找个保安的工作，怎么样呀？就一份五千万的合同，你真觉得自己跟国坤集团挂上关系了
，老姐，你到底在飘什么？吃不到葡萄说葡萄酸，你不是一直舔着国坤吗？不还是没拿到合约吗？但我老公就拿到了，就是命子。你说气不气人？国坤集团对挑选合作方很严格，你确定你老公的企业达标？下午就签约，就不劳妹夫费心了啊！我呢，会看点面相。我看你不仅印堂发黑，要走备战，你老公也没气上身。这合约，你这个废物，敢叫我老公！我老公来电话了，一定是签约成功了。老公，是不是有什么好消息呀、啊？到底干了什么？为什么郭坤说我家属品行不佳，不能签约？开什么玩笑？老娘跟品行跟签合约有什么关系？郭坤怎么说我签就不签啊？喂，喂，郭，是不是你干的？是我干的。这一提起子书呀，我就生气。你能攀上人家，那是你的福气。人家扎一刀怎么了？不是所有的人都有这个机会进入上流社会的呀。你凭什么不正确？那男的杨伟可以吗？<笑>原来是他不行啊。那这么对比起来，我老公虽然会在外面找别的女人施展雄风，可到头来还不是要回家给我钱花？真是个好男人。哼、嗯，恭喜表姐，人才两个。妹妹再多说两句吉祥话吧。我老公刚拿到国坤五千万的合同，那可是你梦寐以求的哦。那就恭祝堂姐战胜小四，赢小小五，喜迎小六。他怎么知道外面还有三个？我调查国坤近期所有五千万项目的资料。人参呐、啊，你那个吃软饭的老公拿的是人工参吧？几百块钱的东西，你好意思拿进我的崔家？姨妈，这是我送给你的礼物，顶级贵妇品。玲玲有心了，真羡慕你嘛，有个贴心小棉袄，不像我，有个不孝的。千年人参，什么？那不就是个人工参吗？不可能，这就是货真价实的千年人参。我天天研究，不会有错。你们看。有人形都快成精了，怎么可能？潘芳，哎，你是不是拿错别人的东西了？是人参吗？嗯，啊，那就没拿错，我送的是。是我干的，我承认，我左右了国坤集团的决定，让他们撤销了你老公的合约。真会气人。也许我说的是真的呢。带我走不远的，扔下我吧。我一定会救你。我们之前见过，老公合约都没，你还在这调情？那你怎么不说你出轨？你滚！人生我拿走了啊！拿走了？谁稀罕？嗯，你们这门婚事，我是绝对不会认可。你爱认可不认可？我们俩这日子过得挺好。好、啊，你有什么要说的吗？哎、啊，青姨，白天你说我们之前见过。对，我觉得你特别像现在很火的那个男明星，有人这么说过吗？啊？哦，那你喜欢那个明星吗？谁不喜欢男偶像啊？那也行吧。张芳，你改天约一下你爸妈。我们一起回去吃个饭。你要见我爸妈？崔晴怡，别挣扎了，项目没了不丢人，但你紧着咬着不放，那才丢人呢。我劝你，还是赶紧回家，找你的小白脸求安慰一下吧，老公，抱抱我，我给你三万块。<笑>你认识戚总后，说话连脑子都不带了吗？哎呀，别生气嘛！我是真替你高兴。过了，看到朋友圈你结婚，现场照赘婿的视频，我是真羡慕你呀、啊！你现在都成为我们居安所有人的榜样了。<笑>你干什么？你要上称体？哟，这破鞋配软男，还真是绝配！别逼我在别人的地盘上扇你。
怎么来了？这是你小白脸啊！给我准备一个房间。是。啊啊三姐，请你有约。崔景怡，你果然贪图人家的美色，你怎么在国坤集团还穿的这么正经？啊，我来国坤旗下的助农项目推销我家种的人工。嗯，看不出来你还挺上进的。嗯是。你都已经去过我家了，我当然也应该去见见你爸妈，好让他们放心的把你交托给我。我，我爸妈现在都在山里面，山里没信号，联系不到。你爸妈众人生平养你也不容易，那等他们出来了，你告诉我，我来安排。嗯，你是雪山也是山吧？谢总监，国公之前选定的合作方因质量问题被提。这笔五千万的项目，各家都在争取。这次招商会是我们居安最后的机会，势必拿下。崔青怡，公司有你这条棕狗，还真是福气、啊，闻着味儿就过来抢食啊！秦总监怎么连自己都骂？你来难道不是为了损失？你，我们不一样。国坤的七总是我的密友。七总一向不出现在公众面前，秦总监有这样的大腿，为什么一开始不拿出来？高级的猎人往往等棕狗下手之后一击止。谁是猎人？我们拭目以待。走。宋总监，按照秦总监的说法，以他跟齐总的关系，这次项目一定会给他做。为什么我们还要争取？我们虽然都没见过齐总，但以他投资上的口碑与雷厉风行的手段，我相信他不至于因为私人感情就把项目交给没有实力的人。吉安正喜欢这人，拿这些废纸勾起我们，你第二名跟这一步行吗？少夫人在楼下。什么？我去，我我去给您拿了拖鞋。你的同事对你很不友善。他啊，仗着现在跟七总的关系更嚣张。什么关系？这可是法治社会，怎么乱说话？说是密友，七总喜欢他这种类型的。哎，污蔑！我们还在国坤集团呢，说七总的八卦小点声啊！你老公的八卦你也说？我一直隐瞒一件事，我其实是国……不好意思，打扰了，招商会马上就开始了。我这就来。别走，乖啊，等我回家再聊。就穿这身了。吴珠，在，邱总，招商会准备下，我到场。是。拖鞋好啊，便宜舒服，就怕这便宜货穿惯了，我卸得高时的感觉。这帮男人啊，皮硬。让让腿，穿十厘米的高跟鞋还跟我硬。穿什么？你。今天的招标会，七总也会到场。因为谁毁我都说了，珍惜这次机会吧。这是你这辈子唯一一次见到七总，就是。君安的秦总监，这就是你的不对了啊！明明可以直接拿到竞标，何苦让我们白白陪跑？让你们见一面七总，以后好出去吹风，别得了便宜还卖。确实，要是没有秦总监的面子，七总我们哪能见到？既然有秦总监，为什么君安不让崔总监进来参与？我的跟班儿，让他见识。秦总到。七总，你为何要在夫人面前表露身份？不是说他是喜欢家庭主妇吗？男人也需要名节。什么？现在有人造我狂友，吃瓜的是我老婆，换你你能忍？是谁？我这就。有什么比当面对质更好证明的？我守身如玉，我容不得自己在秦怡心里面有一丝瑕疵。燕家燕子说
他的事情了。叶子是燕家的继承人，未婚妻是温家的温某某。燕家和我们国分子公司合作密切，近些年来发展不错，市值超过百亿。因为两家即将联姻，燕家这也算是高攀了。合作资料放桌上，我问。妈，我代表齐总来参加今天的招商会，齐总有事儿，今天不能到场。那我们还需要提案吗？不需要，国坤集团已经根据参会企业年报和安全事险选定了合作者。那一定花落秦总监，恭喜秦总监。齐总有事，让吴助过来宣布，会理解的。不过，只可惜这崔星怡啊。看不见齐总，吴仲，快宣布吧，我们下午还有会议。中标企业为君安集团。谢谢。谢谢你，崔总监，恭喜。吴仲，你是不是念错名字了？没有搞错，中标集团是君安集团的崔总监。这，这不可能！是你，崔建一，是你搞的鬼！秦总监，你不要乱说话。中标我也说出来，我还以为在你背后的运作之下，会百分之百落在你手上，害我紧张了着。穿拖鞋拿合约的感觉，很爽。戚总没见到，但是看见小丑演戏，也不算白来呀、啊。这在外面买票都是看不到的。秦总，把国坤当戏台子。崔晴怡，坏我好事，你给我等着！喂，林经理，你不是说戚总今天一定会到场吗？怎么准备来四个人围着我？喂，喂，林经理，喂，哪有那么多回扣，还不帮我办事儿？家里人那么贱。吴仲，我是居安的琴师，我们刚刚在楼下见过。秦小姐，有事说事。我想见一下戚总，久闻戚总在投资居安的威名，人家很是敬仰。秦小姐，你今天已经见过戚总？怎么可能啊？齐总是块保安活。齐总倒是没有那个癖好，但是我送你一句话：造黄谣可是要负法律责任。我素未谋面的儿媳，回去。妈，你不是在度假吗？为什么回来就不给我打电话呀？哼，你都不顾本的时候，怎么没有提前跟我打招呼？事急成群。还在这下手，你堂堂国分总裁，竟然派一个女人跑了，哥，到底是什么样的天仙，值得你与他一三一四？五年前，就我命的女人，你找到她了？上周找到的，当天领证。好好好，那是个好女孩，她长什么样子？快来，给我看看。还没到时候，您现在知道，一定会吓到她。等时机成熟，会带回家的。你不说，我自己看。哼！崔总监一举拿下国坤合约，你们部门啊，三季度业绩不用愁了。谢谢艾大姐，我也是运气好。到此什么？像给你是崔总监的弟子，因为我们之间的密切关系，区区五千万，根本。那就期待秦总再创新高。秦总监去之前啊，信誓旦旦，大家都以为要给你庆功，横幅都准备好了，看来是要重新做一把了。我等攀上七总，我名字写在新加坡本上，打你们的脸。哪位是崔晴怡小姐？呃，我就是。啊，这是您的快递，请签收。我没有买东西。哟，高奢飞林啊，你也有人送奢侈品，我打开看看。
这双鞋怎么和极度精一样啊？飞灵是全球限量的，国内只有这一双。我的是真的。飞灵全球只有这一双，有钱能买得到。我的是追求者送的。嗯，这个快递买家是谁？呃、嗯，是一位姓谢的先生。谢谢。这怎么见了老公不就姓谢吗？鞋子啊是好看的，只可惜，嗯，是双 A 股。跟七总一个姓，却是一双地摊货。不过你这吃软饭的老公眼光倒是不错，这款是超级，假货都不好买。女士，我把你当做小丑，不代表你可以一直是这样，嘴臭就去治，有病就去看。哎呀，好了好了，别闹了，这是在公司。站住！嘴上维护，没脸穿是吧？正合脚，国坤项目的庆功宴上，我就穿这双。穿呗，谁假谁尴尬。天哪，怎么？这是真的？怎么可能？啊，对了。假货的验证码都是造假。你在说什么？这可是飞灵的鞋，我从飞灵总部加急运过来的，这一路上肯定坏我了。秦总监，你这双不会是假的吧？按照秦总监的观念来说，你的追求者应该觉得你更配地摊货。真是谁假谁尴尬。程峰。你给我买了一双很贵的鞋，喜欢吗？喜欢是喜欢，全球只有一双的飞林一定很贵吧？我想给你最好的。心意我收到了，不过这双鞋我不能收，咱们把它退回去吧。哎，一刻也离不开我。有没有看不出牌子的好女鞋？有一百双，有一百双，有一百双，有一百双，一百双，这怕不是美容精啊！你的西装呢？西装是我借的，刚还回去。你过来一点。谢谢你昨天帮忙。我饿了，我去给你做饭。拿着，买身好的西装。你出去推销助农产品也是需要体面的。我够花的。别逞强了，我今天谈了国坤的大项目，奖金很多的。我想跟你说件事。我，秦姨，开门！我妈来了，快把你的行李搬到我卧室。妈，吃西红柿。这个点了，连饭都没吃，吃什么西红柿？那个赘婿怎么连点家务都做不？妈，你能不能尊重人家一点？他叫戚成功。哎呦，你不吃，我们吃。他也配让我尊重他？他有个正式工作，我就尊重他。那晚饭也是成峰做的，你也不吃喽？你管我？那个，今天晚上我就睡这儿了啊，在这儿睡。不好意思啊，我爸和我妈吵架了，今天晚上就只能委屈你睡在地上了。嗯。这可不委屈啊！要是被我妈知道我们分房睡，我就永无安宁之日。青姨，有没有多余的被子呀？哎呦，这才几点呀、啊？这么还扫？妈，下次请敲门，否则你看到什么，我们。嗯去床被子，我抱走了。你们两个节制一点
，我的被子没了。这样你得来睡一起。你衣服穿上。我能问一下，你为什么要找主妇男吗？以你的条件，明明可以找到更好的。比你好的可不多，你会做饭，会顾家，穿西装还帅。那如果有一个会做饭、顾家、穿西装也帅的有钱人追你呢？我不要，什么深情总裁、专一精英都是人设。骗骗小姑娘罢了，不是让你不要来接我下班了吗？反正我也才下班，顺路。告诉你个好消息，我的实习通过了。太好了，我们就先住下吧。子舒哥，这个土妹是谁呀、啊？子舒哥，你今天穿的跟个乞丐一样，就是因为他呀、啊。子舒，怎么回事啊？我有点问。他就是无聊，跟你玩玩手机类似。你不会真以为自己是灰姑娘，遇上王子了吧？哇，十几块钱的奶茶，就是你的价值。好吧，我就是玩玩，没什么能帮衬。你知道我的，一遇见小土妹就想逗一逗。我妈还在吗？想哪儿去了？对了，你晚上不是要跟我说一件事吗？呃，我我是想说，我新学会了一个三明治，明天早上做给你吃。好啊，期待大厨的厨艺了。你好像很难过。如果当个全职主妇能让你开心，我可以当一辈子。我妈还在。我不知道你们年轻人的品味，李威，你来写。卡内伯母，伯母，您就别跟峰哥生气了，他也只是一时被那个老女人迷惑。那个女人要是不同意离婚。我帮你处理，谁说要离婚的？伯母，您回国不就是为了阻止峰哥犯傻吗？李小姐，说话注意言辞。我的傻儿子，不是谁都可以挖。伯母，我也只是一时着急嘛。好了，把这些都给我包起来。是的，齐夫人。伯母，你真好，这些我都喜欢。你喜欢就好，你喜欢我儿媳一定喜欢。来，把这些全部包起来。送到君安国际，伯母，这些不会都是买给那个老女人的吧？米小姐，我旗下的儿媳，你可以称她旗上夫人，或者是总裁夫人。下次如果还有，我就让你的夫人走你。好了，把这些全包了。希望儿媳收到礼物会是成功好一些。这个贱女人有点本事。我讨好了这么多年的鸡伯母，才回国一天就被你拿下。喂，帮我调查一下君安小姐。喂，哎，这是你的包送你的吧？哦，好大的手笔啊！这可别换对联了。哎，大姐，这最少都得三万块呢，这不是咱们君安有史以来最大排场。嗯。谁的礼物？快拿走！别放那馋人了。当然是秦美人的呀。秦总监，你给头点送的。美丽的烦恼。崔总监，礼物选一下。我送你。徐总他，他他当天下午领的车。所以，我儿子现在是三万一个月被雇佣的家庭主妇，还是他主动应聘？没没错，齐总他经过艰苦角逐才得到这个机会。人为财死，鸟为食亡，别怨我齐总。嗯
他现在还在我儿媳家。是了，夫人，这个点儿，薛总应该已经起来，为夫人准备早早餐便当。我就一起整理好家务。你们在干什么？干了多点活就累了，你男人不太行。妈，哪有你这么用人的？现在才早上八点，你就让他做家务？八点还早啊？真是惯的你们。妈，他昨晚跟我在一起操劳的累了，可以吗？你们，男人怎么能说累？我不累，我还能。闭嘴！我昨晚给爸打电话了，他一会儿就来接你。您还是回家折磨他吧。我不走，我待得好好的。您要是不走，我做什么可就不一定了。你要做什么？你看，我们克制不住的。我可不管是什么场所。脸都不要了，我我立刻走。看吧，我对付他有一套。嗯，这是别人送你的，不太好吧？没什么不好，只有我人排到了三里屯，难道我要一个个的打理吗？不过这个人还挺大的，那送你了。谢谢秦总监，秦总监，你要不打电话问问？这要是拿错了，得多尴尬呀！爱打死，整个青安除了我，谁还能配得上这几十万的高度？难不成是这已婚妇女？就是，崔总监自从结了婚，哪儿还有市场？怎么还有人送礼？哎，别带上我啊！这些东西如果是你的，就赶紧拿走。等等，还有。请问你们谁是？我的，让我看看是谁的。您是崔琴逸小姐吧？这些都是您的母亲赠与您的。抱歉，搞错了，崔女士，请查收。您的母亲对您疼爱有加，买下我们店铺全部货品。送错了吧？我亲妈必不可能搞出这样，难不成是哪个富婆想要认我当干女儿？这位夫人尊贵无比，她有亲自到场。人呢？夫人可能还没有到。我就知道不能信。你突然这时出来干啥呀？我老婆送饭。秦总监，麻烦你把我的礼物捡起来。不好意思。我可能没办法让你随便挑一个。谁稀罕？我的庆功宴别忘了来参加啊！你妈可真厉害，发百万万来公司向母女申请。就是。迪奥九九九，好品味。喂，妈。虽然我觉得不可能，但是你是不是给我公司寄来礼物了？我寄过去离婚大礼包可以吗？再见。金总监，有个大客户指定你来对接，是个帅哥哦。
好久不见，今夜赏脸吃个饭。我只是啊，想远远的看一下儿媳妇儿，不会暴露你的。妈，你和秦怡的直线距离不能超过两米，你还送她一车礼物搞排场，你是想我怎么跟她解释呢？我这么做还不是为了你啊？你以为我不知道？你天天在你媳妇家做什么？三万就可以让你为她洗衣做饭，做无业游民了是吧？你妈送礼物呢，就是希望她能够照顾你。嗯，吴叔告诉你，这个你不用管，我明察到了。妈，您真的不能再靠近他了。我要是现在表明身份，会被立刻赶出家门。那那那，和五年前一样没了，生活气。别别别别！这西装还挺漂亮的，有检查。我知道您妈的这张脸呢，非常贪污，看不见了，你就告诉他，我是一个好姐姐。金、嗯、爷，你变化真大。你以前不爱打扮，也没有事业上的野心，现在君安崔总监又美又强的名声，就连我都能听到。你变化也不少，不容易不少。你不要调侃我，人哪能不老？我当年年轻气盛，做了不少傻事。现在想想，也是后悔。我懂，男人至死至上。我前女友摸到分手的贪肯定是通过。二三，年轻算个帅大叔，你媳妇儿一些眼光不行吗？听说你最近拿了国坤的项目，你应该早点跟我说。以燕家跟国坤的关系，五千万的项目。多的是，什么哪来的？什么哪来的？去正宝，先冷静一点。南妈，你要过去给你媳妇介绍，你就是她吃晚饭的老公。燕总还有什么别的事情？广德燕。我想为当年的事道歉。这个项目合作方，我可以优先考虑你。燕总的项目很诱人，不过特权也不需要了，因为五年前的事情我已经忘了。好啊，你忘了就好。那下午去你公司细聊。嗯，老婆，我腿断了。什么？还有谁先走了？我老公腿断了。你结婚了？听见没？他叫我老公。齐振邦，你既然为了你老婆和渣男见面，装病走中自己，舍不得腿，套不着老婆。我先走了。赶紧滚！哎，哎呦，哎呦，乔波，你怎么样？怎么没去医院？医生说脚崴了，需要休息一周。不是说腿断了？太害怕，说夸张了，因为很疼。没事吧？我去拿云南白药。哎，对不起，是不是耽误你工作了？并没有，你来电话的时候，我正在被一个晦气的烂男人缠着，我就要忍不住了。忍不住什么？不说了，你会害怕的。等着。青姨，你周末要去国坤酒店吗？是啊，我同事说他跟戚总要到了一个包厢，就是你见过的那个戚总密友。是真的亲近。他呀，就是想借着我庆功宴的机会，炫耀自己跟国坤总裁的关系。来，你要去吗？去啊，有大冤种愿意花钱请我去几个亿门槛的酒店，我怎么能不去看戏呢？我不止去，还要开开心心的去。会有一场。
。喂，妈，周末我请你吃饭，国坤酒店。你也有空请我吃饭，不做家务啦？过来，我帮你洗澡。洗澡。不错嘛，来吧。顺利不上班，当时出血一定很严重的。五年前我出了一个事故，受伤很重。那当时害怕吗？一开始很害怕，后来被一个女孩救了。她明明自己也害怕，竟然一直安慰我，我就不怕了。喝。后面擦完了，前面各个。宝刀未老啊！程峰，帮我拉下拉链，快呀、啊！嗯、哦。我美吗？美。救你的女孩美，还是我美啊？都美。老婆大人，虽然我不知道哪里惹你生气了，但小人知错了，求老婆大人原谅。还是这双鞋最配你的，外国卖人参的合作商代购的，特别好。好气派呀、啊，金东家，多亏了你的关系，才能让我们在这非常相宜的国坤酒店聚餐。嗯，这张请柬是七总主动给的，在你们见见世面。邱总见了邱一燕，你干嘛这么开心？我就是要他知道，他费尽心思得到，我唾手了。好不容易托林经理的关系拿到了请柬，今晚又跟戚总在同一家酒店，戚少夫人不是我，还能是谁？嗯，邱总见你来了，哇，今天晚上你也太美了吧！三十岁已婚妇女，穿走秀。如果我没记错的话。你的年纪比我还大，秦师姐姐。今天这大好的日子，那快进去吧。我啊，还是第一回来国坤酒店，快快快！好的，请您出示身份证。什么意思？你现在没见你能管这么严？是这样的，小姐，今天国坤酒店有贵宾到来，我们要确保他的安全，请您见谅。是戚总来了。无可奉告，一定是齐总，只有他来才有这么大的台子。哎，到了，到了。这后脑勺都长得很圆，亿万富翁的后脑勺当然不一样，就硬花上。林经理，你是不是翻白眼了？你以为天黑我就看不见？齐总看我了，齐总，齐总，齐总，秦总监，齐总肯定认出你了，快给他打电话。妈，我一会儿跟他私下联系。你跟齐总真的很熟，为什么每次加完餐你都这么激动啊？我们现在站在郭坤酒店就是证据，阿里达姐不会怀疑我吧？嗯，好吧，齐总这么帅，不激动确实很难，真不应该听信传言。那群人说齐总身高不足一米六，四十多岁，怎么才不敢出来见人？我差点啊都信了呢，嫉妒他的蠢才，胡说的。齐、嗯、总今年二十六岁，而且长巨帅，是吗？这么年轻。那他为什么不出现在公众面前呢？这种条件，活脱脱国民老公啊！嗯、也就是我告诉你们，齐总五年前遭到绑架，差点被撕票了，后来被齐家送到了国外，前一阵子才回国。老齐总
，怕他再被盯上，一直保密他的外貌特征。哎，有钱人的烦恼。哎，你们可别讨他的主意啊！嗯，不敢不敢。放心吧，给我我都不一样，只有你把他当不了。明小姐，你说。峰哥给一个女人升级到紫气东来，还免单了。是，帮我送他一瓶酒，一瓶他这辈子都配不上的酒。就说是峰哥送的，我倒是要看看，是哪个贱女人跟我抢男人。是，就是你，跟我抢男人。没有人错。既然你收了我的酒，就是我的。不过如此嘛，峰哥怎么会看上你这样的女人？你今天得有四十。小小年纪嘴倒是挺贱的，有的峰哥扔在地上也看法牛事。怎么，不敢承认啊？不敢承认自己老牛吃嫩草，靠贱不得光的手段勾引男人？我不知道你说的是什么，但是。男人一定不喜欢动物男子。你什么你？老娘男人是国坤七总，比你的江一。你是谁呀、啊？在这跟我叫嚣？哎、啊，你怎么打人？你他妈打人呢？我叫明威，是国坤七承认的未婚妻。Oh my god， 这算什么？两女争一男，正房打小三。豪门院真实了，他不起，一母七子，蓝眼胡说。你家坤七小姐。有就一睁开，钱总监也都吃素了，王八！只有我才有资格做国坤的少夫人，你只是第三者！姐、啊，这种是我的，这存量全是你，什么呀、啊啊啊？你看，我说的吧。哎，这才是我儿子，打扮起来应该初恋帅多了。你媳妇见到肯定会被迷死。对了，你穿这么帅气，对你老妈有什么事儿吧？秦怡的公司在楼上开庆功宴，他们公司有个女人又诅咒我的朋友，不太方便出面，你去帮我澄清澄清。我在秦怡眼里都要不清白了。切，怪不得今天找我，没事的时候不让我进来闹心，有事的时候求你老妈了。屋里人不好了，明小姐找个夫人打起来了。妈，你别动，等我。来了来了，怎么可能不动呢？你放手，你先放。要不一起放？我数三二一，三二一。你没事就好。你怎么来了？你的脚？谁？峰哥吗？是我的老公。你的脚没事啊？这大晚上还打扮的光艳照人，来酒店啊？我我的脚全好了。云南白药超厉害的，今天正好有人邀请我参加人生种植交流会，就在楼下举办的，刚结束。我忘记告诉你了。跑了也不能跑啊！为什么戴眼镜啊？你近视吗？用来装成熟。来的人年纪都挺大，还挺适合你的。既然来了，带你见一下我同事。别害羞啊！贱人，你给我等着，下次把你脸撕下来！哎，快快快！嗯，打完了。谁赢？当然是我们秦总监。没看到那位宋九小姐跑了吗？流染花了，说是要去医院打破伤风。牛，这位帅哥不会是崔总监的老公吧？大家好，我叫戚成峰，崔秦怡的老公。三万好值，年轻脸还可以。不过，崔总监，你没少花钱打扮小白脸吧？这套西服可不便宜。这手表怎么像是真的？嘴贱，手也贱。你敢打我？手不要了，手。哎，今天大好的日子，咱们别动气。秦姨，你老公来的时间正好，咱们坐下来开席。来来来来
，七总的后脑勺。七总，七总在哪？啊，我说的是崔总监老公的后脑勺，跟七总一模一样。啊，对了，连姓都是一样的。哇哇！七总为大家免费升级最顶尖的紫气东来包厢，今晚的消费全免。我听过紫气东来包厢，只有资产百亿的人才能申请。那七总有说是因为……帮我跟七总说一声，他的心意我收到。是。上菜。今晚我们大家聚在这里，是为了庆祝崔总监签下国坤集团订单。让我们敬崔总监一杯。恭喜崔总监！谢谢大家。恭喜崔总来，崔总监，我敬你一杯。毕竟我们年龄相同，但是你的业务能力，我还是很敬佩的。难得啊，听到你说我一句好话。可能人得到的多了，就不在乎这点蝇头小利了。晚上好，诸位，这是七总送给大家的一瓶红酒，请各位品尝。罗曼尼康帝，这一瓶酒就是一台车。啊。天哪，这么贵！秦总监，七总对你可真好。我听说七总和名家的名威小姐有联姻的打算，没想到被你捷足先登了。霸道总裁爱上我的情节，居然发生在秦总监身上。各位，送酒人到了。笑话，同一个姓又怎么样？一个是高高在上的国坤继承人，一个是靠女人养的废物，天壤之别。可是这后脑勺，七总我是不可能认错的。我们每周都约会，他的每颗痣、每根头发丝我都认识。又遭我黄谣，在我老婆面前污我清白。你真的见过七总吗？当然了，小废物。这全京城最顶级的包厢，紫气东来。就是这么包厢还满意吗，秦爷？燕子说，挺巧啊。不巧，我特意来看你的。这个包厢就是我给你定的，果然很配你。怎么可能？这明明是季总给我定的。七总，啊，我确实托七总要了紫气东来，他为了帮我，自己还挪到了别的包厢，真是的，让我不知道说什么好。我到底在哪认识这群神奇宝贝？你的好意我心领了，说实话，挺碍事。还在耍性子？我也是觉得你配得上最好的，才给你升的顶级包厢。七总并不是谁的面子都给，也就我们燕家能张这个嘴。哎呀，秦一开玩笑呢，燕总的好意肯定是领的。燕总，请上座。你是崔庆怡的老公。秦姨，你还是和以前一样喜欢长得帅的。不过你年纪也不小了，怎么能看人长得好就结婚呢？也得考虑一下对方的综合实力。长得好看就行了，我就喜欢长得好。男人啊，有钱能装出来，对我好也能装，只有长得好看装不出来。与其和你这种丑的在一起出轨恶心我，还不如找个长得好看的，在家里赏心悦目。崔庆姨，你别。说得好，国坤夫人，不知道您在酒店没去拜访您是我的失误，不是叫你别动了吗？你管我？没想到与家父几年前见过您一面，您还记得，让我不胜荣幸。你是哪位？呃，我是燕家。不重要。果然是个妙人。我就喜欢你这种快言止语的，帅哥有什么不好？至少赏心悦目，守着出轨男，那才叫痛苦。夫人，我也喜欢帅的，有自知之明更重要。谢谢夫人夸奖，夫人请上座。这不是你该坐的位置，别再给崔琴一丢人现眼了。如果我非要坐呢？那我就不客气了。好，不需要客气。来呀、啊，等等等等。头好，你敢在夫人面前动手？来人，把他给我赶出去！你们抓错人了，是他。
你也配动我的人？夫人，您是不是搞错了？我们燕家跟国辉合作很多年了，我才是您的人。捂住嘴带走，太恶心。不是我，嗯嗯，我的人同样姓戚，他背影确实跟戚总有几分相似，难道说，夫人？戚先生和您还长得有点像，啊，好看的人多少都有点像，是吗？能跟夫人相似，是我的荣幸。笑起来更像了。我还有些事情，先走了。秦薇，我们下次见。夫人慢走。我是被鬼上身了吗？这狗腿子要是国坤七总，我就从这里跳下去。哎，这一晚上。吓得我是汗流浃背的。秦总监，你刚刚为什么不跟夫人说你才是齐总的女朋友？你看崔总监被夫人一顿夸，连她老公都跟着沾光。难道我也想挨巴掌吗？嗯，我和齐总是地下恋。他说现在不是公开进家长的时候。嗯，也是，毕竟齐总经历过绑架，恋情不公开也是为了保护你。齐总这样的万亿总裁，结婚会引起国坤股价动荡的，你别难过。夫人连崔青怡都能看得上，我一定也可以。徐总今天心情很好呀、啊，很明显吗？哎，不明显。就比如说南极冰川靠热带赤道的变化。同志们，再多说一句，南极中枢可以用。燕家的项目清算的怎么样？已经合作完毕。东子管理全部合作，把缅北进口的项目交给他们，要求负责人你必须驻扎缅北。是，天凉王婆的感觉来了。缅北？怎么可能？齐总亲自下令解除跟我们燕家所有国内合作。爸，你去找夫人，求夫人帮我们。没用的，夫人根本不见我，我们没得选，只有缅北的项目可以做，你必须去。爸。爸，喂，叶警察，有什么重要的文件必须要给我？昨天国坤酒店里，我我得罪了国坤夫人，今天国坤要我必须诛杀缅北。你不是跟国坤夫人聊得很好吗？你帮我说几句好话呗。我并不认识国坤，他昨晚跟你走后也立不起。不过我有件事可以帮你。什么？服务员，开瓶酒。给你践行。喂，默默，我们见一面吧。我让你把行李搬到我房间，你三分钟就收拾好了，有备而来。嗯，从结婚那天就准备好了，只要能搬进来，色狼我也是。好黑啊，害怕！我信你个鬼！哎、各位，今天给大家介绍位新同事，大家前两天应该见过。我叫明薇，以后就跟着崔总监了。女女相争，两极痴。秦总监年纪大了，看不清路嘛，小心摔倒了，花了脸。叶娜姐，你还真是疼我呀！送给我这么一个麻烦钱。帮帮忙啦！这位大小姐下凡，非要进军、啊，人家有钱，爸爸张个嘴，咱们大老板就同意了。我总不能放着他在秦氏手下，看他们两个撕逼吧。崔总监，就辛苦你喽。只要不见血，随意。嗯。咦？哎，你这面色红润，有光泽，最近配置什么好的了？瞎说什么呢？谁说？哎，年轻的真好。
酒量那么差，还喝这么多。晚安，老婆。你别走。我留下的话，你希望我睡哪？我要卸妆。公主，请卸妆。我不舒服，我要穿睡衣。好，好，好，我去拿。嗯、今晚之后，一定能成佛。王星辰，你醉了。你是不是男人、嗯？喂，谢谢。哎，那你们的事，其实今年什么时候结？秦总监结婚了吗？他没结婚吗？没听说过呀。难道他和戚总隐婚？秦氏如果跟风哥领证了，一定会宣扬的无人不知，不会忍心吞声继续打工。那居安今年还有谁结婚？居安今年只有一个人当了酒席，那就是崔总监。是谁？风哥吗？是我的老公。喂，老公。我点外卖就好了，不用接送过来的。外卖没我厨艺好，吃我的。那你等我一下，我下楼。是他的话，可能性确实比秦氏大。不管是谁，我都会让你后悔当初赖他们想吃天鹅肉。看来是我想多了，风哥哥娶的还是秦氏那个贱人，他看男人的眼光也太差了。这是又在等爱心午餐啊，真让人羡慕。小王，你这不是也有吗？我是，这是我妈给我做的爱尔午餐。哎，你老公来了，那我就先走了。嗯，嗯，这周围都是我同事。想我了没？想你的饭。那我走啦，崔总，这是你老公送的。是啊，以崔总你的外貌和实力，明明能找到更好的，为什么要找这种男人？老娘喜欢你，管好你的七总，再来指点别人吧。嗯，靠，你就不配好男人。嗯、崔晴怡的老公，你不是给他做饭吗？怎么在这儿？云小姐。小王怎么能配上崔总监呢？崔总监的老公可是个鲜嫩大帅哥呀！哎，我这儿有结婚视频，你要不要看？别紧张啊，谁愿意？喂，亲爱的，你长相。别紧张啊，谁愿意？再看还是觉得好帅呀。觉得帅？哎，那你也照一个吧。那不是三万块，照不起。林经理。你好坏呀、啊！你明明答应给我一个介绍的。机会有的是，不过今晚你得好好陪陪我呀。又想用带我认识七总的机会占我便宜，这个烂。那我们今晚明珠会所不见不散。你干什么？贱人，有了风哥哥还跟别的男人卿卿我我。明小姐，你不要因为嫉妒我和七总的关系被人诬陷我。再说了。口说无凭，你有证据吗？你觉得七总会信我，还是会信被抛弃你？哎，秦氏，你给我等着！今晚我一定让你净身被赶出七家大门。七总回国之后变身大忙人啊啊！约你五次，终于肯赏脸出来陪我喝杯酒啊！我今天晚上只能待到九点多。瞧你那副样子！你不知道，还以为你家里有女人管着你
我老婆在家等我呢。老婆，老婆，你结婚了，跟明威？哎，瞎说什么呢？我就没把她当成过女人看好吧？那是谁呢？哎，你不是不进女厕当和尚吗？怎么，还俗了？你这结婚办酒席怎么没叫我？不把我当兄弟啊？这么叫你，哥们儿闪婚。啊！你这回国以后不学好的，净学坏的啊！学人家爸走，我闪婚。我今天晚上见你，还是借口见客户。喏，还有半个小时，有屁就放。我有那么见不得人吗？经理，上酒。半小时倒计时，开始。小爷泡吧的，你还在上小学呢？<笑>喂，啊，你好，呃，我是七成风的客户，啊，七成风喝多了。啊啊！你要来接的话，就来明珠会所三个八来接他。啊，挂了。哎，这迷倒了唐僧，大家看看这什么样？卖人身都卖到会所来了，七成风，你真是出息。没想到今天会遇见那位大人物，赶紧不补妆。你确定里面的是国空拳和气总？我听那个人叫八七什么的，还聊到了国空集团的业务，不是那位还能是谁？程风见的是国坤的七总。现在收到了，包子，里面的男人是我们姐妹的。我对你们的目标不感兴趣。我来接人，我说接人就接人啊！穿的邋里邋遢，装朴素，跟我一有钱人的长相，我们见了几十次了。妈，妈，老婆，你怎么来了？你还记得我呀？我记得吗？嗯，齐总，来，我们来陪你。这个齐总果然是个花花公子，来者不拒。才没有，我一点都不花心的。我说齐总又没说你，不过你要是要，我今晚就变卦。好冷啊，突然。老婆，我好想你。回家，林经理，你答应林子的事儿。可一定要做到。放心，七总我很神的，把你引荐给他，分分钟的事儿。贱<笑>人，竟然敢出轨一个老男人！先生，你现在还敢小便，是你没有背着峰哥出轨吗？我们只是在谈工作，好，谈工资要抱在一起。林总，你好，你好，你是？哦、啊，我是国坤的林经理，咱们之前见过几次。好啊，你不但出轨，还出轨峰哥的员工，我现在给他打电话，让他跟你离婚。如果错方是你，你要是敢跟立哥起纠缠，看我告死你！离婚？你怎么结婚了？我很好奇，是是什么原因？有老。他和老婆在同一家会所里面分别出来，系统中。我好乖的。没说你。喂喂，谁？小妹妹，问人之前先自报家门吧。娘，你名字你给我记错了。我大。哎，等等，这边，这边。竟然叫他老婆，那你是谁？我我，明小姐
，我是冤枉的呀！就算给我一百个单子，我也不敢给齐总戴绿帽子呀！都是他，是他一直缠着我，让我把他介绍给齐总的。你原来你一直都在装逼骗我，贱人！我也没说我是齐总的老婆呀，怪我理解错误了。就不该痴心妄想，边瞎话之前先照照镜子，看看自己配不配。哎，你，哎，我早就说过吧，这条登天之路很难走的。你看这事儿弄的，凭什么？凭什么他们可以，我不行？我叫齐成峰，我愿意。隐藏身份。三万块给他当小白脸，峰哥，灰姑娘的游戏很好玩是吗？要不介意我也参与吧？齐成峰，现在零下五度，咱们一定要看这个天空。我醉了，你不让让我？别以为这个理由就是连四金塔。这个夜空特别像五年前的那晚，特别像五年前的那晚。别出声，我去引开他们。把我交出去吧，他们要钱，不会耍我的。你看过他们的脸，他们不会放过你的。别怕，等我你是说你之前出事故的那天吗？嗯，那天的天空特别黑，看不到什么星星。我当时想，我要是活下来，一定要找他看看星星。找到他了？找到了。虽然他不记得我，不过我这么帅，他应该很快就会记起来吧？疼疼疼！越听越像某些言情电视剧。你现在就是那样以身相许的男主。哎，老婆老婆，让你当女主行不行？去找救你命的白月光吧。哎，老婆，再等会儿，星星要出来了。你自己搞看吧，或者召唤那个救你的女孩一起看。还有，你给我搬去你自己的房间住。啊、哎，别别别，别动我，放开。所以，你动用自己的关系拿到国坤新项目的竞标资格，然后让君安得到这次名额。没错，既然我身在君安，就要为公司做点事儿嘛。好，那你可以把项目给别人，为什么非要选我？嗯，看你顺眼。西城风不是想瞒着你玩纯安姐弟恋吗？那就看看见到你百般维护的男人一直在欺骗，是开心还是恶心？别让我失望了，崔青怡。走吧。你说我这昨天晚上宿醉头疼的要死，最近有老婆啊，放下我一个人就走是吧？活该！灌醉我还叫我老婆，你你真出息！哎，我这不就是想见嫂子长什么样吗？是想看看，能让你明年早婚放心，再见面的大事实，就你一定了。有你这种花心的朋友，你觉得我老公放心？啊，人身攻击啊！我说你在办公室空调怎么回事？这不坏了、啊？饿死！总裁办公室，没错，以我跟七总的关系，项目可以免谈。七总不是一直对外隐藏外貌信息吗？我还是先预约再见面吧。我虽然昨晚见过他了，不过这位浮夸总裁还是不见面比较好。你不用，我想他很乐意见到你。人呢？唐总，林薇，你怎么在这儿？啊、哦，我我也回国了呀。我
功。完蛋了！<笑>热死了！行，秦总，办公室空调坏了，维修需要半个小时。您和少先去会议室，走吧。你在沟通干什么？我，我。七总都接风了，还跟王威不清楚？哦，哦，你是说他的吧？对啊，我昨天晚上去接你的时候，就看到七总左边是我。哎，算了，不提他们。你背着我在隔空干，别跟我说是讨水。我，人工生卖的不景气，找了一份新工作，今天入职国坤。成为一名业务。业务，流汗了，怎么不穿外套啊？是吓得冒汗啊！我明明答应你，在家里面当家庭主妇不找来工作，你不生气？男人，现在是二三年，你能找到工作，证明你有实力啊！我为什么要来？况且。你会因为找到工作就不做家务了？那就好好干吧，记得回去穿外套。嗯。对了，房子当然没问题，感觉他。这名大小姐耍我是吧？我跟你说啊，还得是我反应快，你一个眼色啊，我不知道该干嘛。名家管不了你，我不介意帮他们。峰哥，你别生气嘛，我也就是一时着急，我就是觉得他不知道你的身份，还对你指手画脚，心疼你的付出啊。啥玩意儿？你这又闪婚又隐瞒身份的？哦，还是你会玩啊！乱说！哎，我对他不是吗？峰哥，他知道你这么做吗？你没有自尊吗？你听不懂人话是吧？以后不准出现在崔晴怡的面前。燕家的下场你是知道的。哎，好了好了好了，明白明白。明白说吧，求我什么事儿？帮帮我吧，好吧，我不想去缅北。缅北多适合你呀、啊，你比那里的诈骗犯都会骗人。还敢来求我？你背着我去找崔晴云的事，我会收到风声。我错了，默默。这次你只要再帮我，我绝对不骗你。我对你的话说一不二。好，最后一次机会。崔晴怡。我要让他没有翻身的机会，什么意思？人都说草马不吃回头草，而你是劣等马，是狗改不了吃屎。既然你改不了，那我就只能把他毁掉，彻底断了你的念想了。他没了，你就什么都有了。考虑看看吧。秦总监不去开会吗？有好事要开，所以我去崔总监，还是跟我一起。燕总，你不去缅北驻扎，反而出现在君安国际，这不是巧吗？不巧，我刚刚签订了一份五亿的让利合同，条件是你离开君安。你花五个亿买我离职，你是脑子有泡吗？你为什么不直接把钱给我？我只要十分之一。喂。长风，你老婆被燕子叔赶出家了，你赶快过来呀、啊！今天是你最后的期限，不要闹得太难看，收拾东西走吧。燕子叔，你既然在以钱权压人，就不要给我装出一副体面的样子。不，我崔晴怡在职场这么多年，离开了居安，对我的事，不会有业内公司会用的
，我们燕家的订单比你更有吸引力。老娘让你很久啊！你打，今天过后，你将一无所有，包括你养的那个男人。既然你这么爱装逼，我怎么会拒绝你？当然是满足你了。我，崔心怡，我告诉你，今天只是个开始。这是老板决定的，我去劝了，但是你不用道歉的，跟你没关系。结案只有现实一点，才能在市场上面走下去。艾大姐，上次别人送错的礼物，麻烦你要帮我再存一下。失主很可能会回来拿。嗯，好。要我说，那些东西就是送给你的，怎么可能？我要是真有这种财大气粗的妈，我还能被燕子叔逼走？瞧瞧，多可怜！临走前连箱子都没有人替崔总监拿。燕子叔没有按照约定去缅北公司报道，他应该是背着他的父亲拿温家的资助想独立，那就带着温家一起死。哎，那不是夫人吗？秦一宝贝，下午好。夫人，快快好。这是要离职了，不知道夫人大驾光临，我们也没有提前做准备。我们崔总监今天就要离开君源国际了，因为燕总他……秦一离职，是你在捣鬼？不是的，我。燕总他和我们君源国际签了一份五亿的合同。他之前应该是和秦怡有一些口角之上的不和，他希望秦怡离开公司，我们君安也是迫于无奈啊。我不是这个意思，商场上有意见不合很正常，我只是想让他回避而已。是吗，秦怡？燕总啊，不过是行以权压人之举罢了，把我赶走，断我的后路。至于回避的方法嘛，应该就是逼我离职吧。区区五个亿，怎么配得上秦毅呢？这份合约五十个亿，配他刚刚好。这是给我的。嗯，你上次国分项目做得很好，所以这份权限产品合作全部交给你，是给你的，可不是君安。秦毅是我们君安国际的总经理，合作当然是由我们君安国际来做。艾大姐，这在你这是什么意思？崔景怡现在由总监升职为总经理，其实你以后是崔经理的手下。你确定？你不用求你、啊。燕总，我们的合约看来是需要延期了。如果你还有需要，请找我们的总经理商谈。不需要，终止吧。夫人，我有事，先告辞。让你走了吗？缅北你不愿意去，可以。以后燕家和国坤合作都终止。燕家跟国坤合作三年。你怎么能说气了我们就气了？这不是端我们的生路吗？当你拿合作断别人后路的时候，你怎么没有想到自己会有今日？我，秦爷，我错了，你怕我说的好话吗？燕子说，我不是圣母，这一切都是你自己咎由自取的。哦，对了，别闹得太难看了，快收拾东西走人吧。你这个贱人！老婆，我回来了。老婆，你没事吧？啊、我错了，我错了。我也不是个小心眼的人，今晚让我回房间睡，我就原谅你。好，这辆车给你出去跑业务，你找到工作，我升职签约大单子，双喜临门。
。喂，你哭了？有这么感动吗？齐总，您看这把钥匙都看了一上午了，好看，好看，是好看。总裁夫人的眼光真不错，这辆车呀和你简直太般配了。博主，你没有对象，不懂老婆送你一辆车是什么感觉？生活费三万一个月，花费另算，还送几十万的车，哎，我不配走。把我的车顾上二十四小时无死角监控，不能有一丝划痕。好，使命必达，齐总。我算是把他们甩掉了。喂。醒醒！啊，我在外面经历生死的，你在这里睡得日夜不分，胡说什么？渣男不值得，你也是渣男。齐总，齐总，幺零吗？你感觉怎么样？头晕吗？和我一起来的那个男生呢？他啊，被家属接走了。果然，男人没一个好东西。我妈在我出事后，害怕再有类似的事情发生，就把我送到了国外。五年后回来的第一件事就是找你。所以，那个男人真的是你吗？是我。你跟我结婚？是为了报恩，一开始是，但好的，我知道。曾让一圈说再见，笑着泪流满面。星星，我看看，好听。星总，他们已经招了，是严家派人想教训一下你。全业内封杀叶家，谁跟他们合作，就是跟整个国共一样。把叶家违法犯罪的证据交给监察局，该怎么办就怎么办。是。我一定会救你。的。小爷可是退伍军人出身，就这棒子，老也。没事吧？没事。五年前那个渣男是不是你？我，渣男。国坤集团的吴助理，你怎么会出现在我们小区？我来给其成峰业务员送一个文件。啊，文件落公司里了，我去送他们进局子。我们回家。哎哎呀，我的星空！五年前那个丢下我的渣男是你吧？我不是我，我没有。我被分手已经够难过了，结果又碰到你被绑架，害得我也被绑架了。我冒着那么大的风险去帮你，结果你居然跟我玩消失啊！怎么跟我想的不一样？难道不应该是相拥哭泣，或许终生吗？喂，我让你陪我吃个饭有这么难吗？妈，如果你拼命救过一个人，他却一声不吭的消失好几年，哎，你会？我会把救他的命更难过。哼，秦毅发现五年前救的人是你了吧？觉得你是为了报恩才跟他结婚的。嗯，他回岳母家都不带我了。这烈女呢，怕缠郎。你缠着他呀，你媳妇不可能当着他爸妈的面把你赶走。谢谢妈。哎呀，一点都没有我当年的风采。
。妈，我买菜回来。你的感激我收到了，但没必要在我们家当牛做马。你觉得我只是为了报恩？否则是因为爱情。我今年三十岁，不是二十岁，三万块钱一个月不变。以后对外我们是夫妻，对内我们保持距离。那你睡了我就不认了。回来。没钱也不穿。前夫哥，怎么不自己掏钱？会，我什么时候变成前夫了？从你说要订紫气东来包厢开始，我是不会为你求国坤夫人要包厢的。不用你求他，我自己可以拿到。你明天晚上到场就好，不仅仅是那个包厢，整个国坤酒店，只要你想要的，我都可以为你拿到。你好像不太清醒，吹吹风吧。好绝情的女人。吴卓，现在开始空下紫气东来，明晚我要宴客。老公。堂妹家那个吃软饭的，瞎猫撞上死耗子，竟然进了国坤上班。他们今天还说要装逼，请咱们去紫气东来包厢吃饭。那个包厢可是连你都无权进入的。那小子不知道打哪儿听了这么一名字，就敢拿出来说。哎呀，怕是连大门都进不来吧？走。两位贵姓？今晚预约的是哪间包厢？姓崔，预约的是……哎，说吧。反正他敢往外说，丢的也是他的人。紫气东来，定的是这间。稍等，我去确认一下。哎，他不会是骗咱们的吧？哎呀，要是一会儿被赶出来，多尴尬呀！哎，宝贝儿，放心，虽然我进不去顶级包间，但是剩下的包间随便挑，不会给你丢人的。谢谢老公。紫气东来，两位请进。什么？你们注意点，这不是在你们家。中午昨天的生日吗？嗯，有点。不准请。好，那等你准了我再请。嗯、别坐下，把醋给我拿来。嗯妈，你想用自己的？赘婿，我就不能用了吗？你堂姐头婚的时候，你就在养这个废物；你堂姐是二婚了，你还在养这个废物。你好歹现在也是经理了，能不能把眼光提高一点，至少活活气？堂姐二婚，所以你也想用二婚？有什么不可以？女人只要懂得放弃，那上进的男人啊，大把随你挑。妈，程峰他已经找到工作了，就在国坤集团。虽然只是一个业务员，但是他不是不计上进，业务员而已。人家崔林的新老公，那可是在国坤集团办婚礼的，那是什么地方？门槛要上亿嘞！业务员依旧是个废。国坤酒店而已，我也可以。你说什么？哎呀！我说的是国坤旗下的顶级酒店。对啊，国坤酒店的紫气东来包厢，明晚我做东，宴请堂姐一家，当做对他们的二婚祝贺，怎么样？好呀，如果你是在吹牛，你必须跟我女儿离婚，放她走。明晚紫气东来见。紫气东来，欢迎您。妈，这是紫气东来，这是被小白给约到的。我也不知道啊，我给秦毅打电话，他也没接啊。喂，夫
人晚上好，秦姨宝贝，晚上好。我想麻烦夫人一件事，子期东来，能借我一晚吗？今晚我儿子已经约好了呢。我是你的话，他会让出来的。可我并不认识齐总，谢谢夫人，我跟家人去别的酒店一晚。你家人的国会酒店，等我。老婆，你果然念着五年的羁绊，不想跟我离婚，还偷偷帮我要了包厢，怕我跟岳母打赌失败吧？我看想离婚的人是你，今晚订包厢的明明是齐总，你都赌失败了，不到最后都不作数。来，我们一起去祝福堂姐二婚幸福。青姨，国坤女主人该有的，我都给。齐东来，欢迎您。齐，齐先生，您包厢的客人已到达。这个齐先生不是齐总，是你。是我吧？老婆，请进。窝囊废！呀，拜金女！你，妹妹，你别开玩笑了，你也别开玩笑。你穿的倒有模有样的，这包间真是你定的，不是我女儿给你求的，可不是我，啊，我可没有这么大的面子。我在国坤集团业务做得不错，托关系跟戚总要的。来来来，坐，小气出息了哈，不愧是我女儿看中的男人，靠打工讨来的赏赐，也就表面看着光鲜，不像我老公，纯靠家底，不用低三下四，看人脸色。哎，老婆。话怎么能这么说呢？当舔狗怎么就没前途了呢？等我钱家坐拥几十亿的家产，也只能在国坤定到下五层。嗯，还是做舔狗有前途，紫气东来都能定到。这废的，自己当惯了狗，就当别人都是同类。你敢讽刺我？我说狗呢，姐夫你生的哪门子气势？不要以为你是崔玲的妹妹，我就会给你面子。姐夫，我何尝不是在给你留面子？今天是我老公做东，你要是不想好好吃饭，请你出去。青姨，他们是你的家人，你老公即使侥幸得到包间，也不过是个。程峰才是我户口本上的家人。姨妈，别生气，今晚不是为了庆祝我找到钱姨这种好男人吗？我们要是走了。紫气东来没了主角，多不好呀，是吧，老公？嗯，确实，我们不在，怎么能压得住这排场啊？既然妹夫做东，那么我们就不客气了啊！经理，开箱拉菲，漱漱口。你这太过分了，拉菲配不上齐总吗？我这个人最不喜欢浪费，既然姐夫点了一箱，喝不完，不能走。<笑>只要你能买，我就能喝。先结账吧，妹夫。不用你拿钱。哟，有本事装逼，却没脸拿老婆的卡。堂妹，你男人空有一身骨气，却盖不住一身的穷酸味儿。<笑>这整个国坤酒店，还没有人敢收我的钱。确实不敢收，这年头最怕疯狗乱咬人，狗咬人，主人是要负责的。你先咬人，那我就替你的主人叫。你，你敢打我？月亮，自家姐妹动手伤和气。姨妈，是他先打我的。她毕竟是妹妹嘛，你让让她，老崔，你算了吧，你妹年纪还小呢。斗嘴都行，要是打我、欺负我，我妈可从来不让的。那他，他总可以吧？那你打吧，老公。哎，你个小白脸，看我不收拾你！秦姨，你们家聚会还真热闹呀、哎。国坤夫人，您怎么来了，宝贝？以后叫我伯母就好。似曾相识的一幕啊！
，您就是对国魁有恩的国魁夫人。你好，你是秦怡的母亲吧？可真是像一样的好看。来来来，开坐。这些是……呃，回夫人。这些都是这小子买的酒，还拒不付账。哦，免单吧。来人，酒全开了。姐夫，这里的每一瓶你都得喝下去。嫂子好啊。嫂子，七总为什么叫你七总？因为我业绩好，又跟七总正好是一个姓。啊，对对对对对。他就开玩笑吧，我是要坦白，但不是在走廊被一个酒鬼随口说出来。七总对员工还挺友善的。对了，七总，你是要找国坤夫人吗？找我啊？哎，不是，我是那个。七总，来，我带您去找妈妈。怎么呀？妈妈，陆妈妈，你们关系真不错。哎呀哎呀，我，你。这么对七总不好吧？哎，没事的。国坤酒店是他家，他到家我们就可以安心了。走吧。哎，伯母，您慢点儿啊！我没醉。亲家母，我们再喝点。夫人，您认错了，我不是你亲家。我没有认错，儿媳妇，傻儿子。哎哎，再喝，亲亲家母。夫人喝醉认错了，麻在山里种人参。佳姐是什么？没把你当亲。哎呀，真脏！我们换个地方聊吧。嗯、爸妈，你怕国坤夫人失了岳母？我是怕我妈把我二婚对象选为七总。也不是不可以，你说什么？老公，你别喝了。呃，我前一说到做到。妹夫，你就帮我说说吧。妹妹，是我错了，我再也不嘴贱了。我这个年纪，好不容易找到老钱，我可不能没了他呀。我老公也是我好不容易找到的，快被你骂跑了呢。不骂了，不骂了，我以后再也不骂了。那就别喝啦，姐夫。怎么骂我都不跑。我妈他们去哪儿了？七总。哟，这不是七总吗？嫂子好啊。啊小贤，衣服洗了吗？哦，老婆，帮我撑一下。蓝色没用。再接再厉。好招数，谢成峰，别玩了，快出来，小心挨揍哦！又来了，无偿报恩，不要错过，好吧。你为什么在国坤家？我，我在这里上班。我知道了，是崔群一托夫人把你塞进国坤集团。他明明跟我说不认识夫人，他凭什么愿意帮你仇人不帮我？我是他的男人，而你什么都不是。吴助理，七总来了吗？我们有事想见他一面。有预约吗？我父亲帮我约了，温氏集团。温氏的温平。你个小赘婿，没资格叫我父亲的名讳。不是你们要见我吗？温平卖了老脸，打电话打到我这里，我才抽空跟你们聊聊天。什么意思啊？徐总，温家的行程取消
我把会议提前了。你，你是国坤的总裁七总。啊，对了，燕家把他捞了出来，不合规矩，再好好调查。是。哈哈哈，怎么会呢？哈哈，儿子，你媳妇儿就这么轻易的原谅你了？对啊，他说报恩就报恩吧，反正人都是他的。不过以后的生活费减半，我的命是他救的，归他一半，他只掏钱，负责另一半。我儿媳还真有趣，你什么时候告诉我儿媳你是国坤总裁？我可快忍不住了。人家得有儿媳逛街购物，就我等几天吧，我的禅狼大法再巩固巩固，再帮我一次。我现在什么都没有。谁叫你犯蠢得罪国坤夫人？那是因为你呀、啊，你让我整掉崔静怡，我才施压的。没想到夫人一气之下封上燕家，更是让我们被调查，我公司没了，我爸也进去了。王妈，求求你，你帮我跟国坤说句话吧。崔晴怡跟国坤有什么关系？夫人很喜欢他，帮他出头，其实没有什么。整理一下，我求我爸让你见齐总。好好好，你你以前见过齐总吗？他能帮我吗？我没见过，齐总一直谨慎隐瞒身份。我们温家只有我父亲有权见他。一会儿呀，吴助理跟这个就是齐总了。吴助理。谢谢。谢成峰，谢总，我好傻呀，谢总，我自诩聪明，却被你耍得团团转。今天入职国坤，成为一名业务。把我交出去吧，他们要钱，不会杀我的。你看过他们的脸，他们是不会放过你的。别怕，等我。你听我解释，我运气真挺好的，既然成了国坤总裁的救命恩人，我救了你一命，白得了一个富豪老婆。可是我为什么这么难过？对不起，是是我的错。你没错，我不是不是好赖的人，就是辛苦七总在我家洗衣做饭忙。我愿意的。你明明可以告诉我啊，我忘了。你喜欢言情电视剧的那些情节，那玩意儿我不爱看。你落在家里，我先走了。我在脚步急促的城市之中，依然一个人生活。<笑>不愿意。是好事，崔青云，别哭了。我用特别心感动就感人。您好，您拨打的电话正在通话中。可否给我满分？吹碎你朝暮未半。小王，青玉回公司上班了吗？崔总理今天下午请假了，没有来。就黄昏人长路迢迢，松开不到，情不老。多放鱼，我爱吃。好。放点菜花。好啊。嘴上答应的好好的，手上不停是吧？菜花对身体好。就放，放，放。你还放不放啊？我想进步啊你。挑食鬼。齐总，我们查到邵夫人的车最后出现在她父母家小区，真是出息了啊！
把老婆寄回娘家。像你这种赘婿，放到我们老家，早被赶出去了。妈，青姨在哪儿？不知道。要我说呀，你们不如把婚离了算了。反正你们俩在一起又不开心，放过彼此多好。我不会离婚，我不离也得离，别耽误我女儿前程。妈，别说了。你看看你找的男人，现在惹你生气都不愿意跟你离婚。我看啊，他就是想分你的财产，他看不上我的钱，什么意思啊？他身价万亿，哪看得上崔家这点钱？我不要钱，我的也是你的，只要你想要。别，我不要。讲清楚点，什么白意？你还记得我五年前出的那个事故吗？我当时救了一个被绑架的，就是他。是那个杀千刀的祸害啊！他娶我是为了报恩，而且国坤的继承人是他。真的？是真的。那你们俩还在这儿闹哪门子矛盾呀？哎，妈！哎，我真搞不懂你们这些年轻人了。贫贱夫妻百事哀，你们都这么有钱了，还在这演什么琼瑶剧啊？不让你们在一起，天天给我们拉脸子，现在让了又不乐意了。我的亲妈，他有钱，你怎么又行了？是我行了吗？别以为我不知道你多稀罕他，不就是多了几个亿的资产吗？怎么还突然不爱了？快回来！谢谢妈。别谢我，男人有钱就变坏，你要是变坏了，我们崔家不是聘不起好律师哦，到时候分你一半财产。翻翻翻。得赶紧找亲家母商量商量。别以为我妈同意你就没事。我可没觉得，我这里已经有万里征途的心理准备了。恋爱脑真可怕。嗯，什么意思？你掌管亿万资产的国坤集团，还有空在我们家洗衣服，便当也亲自送。严重怀疑你恋爱脑病入膏肓。嗯，你知道我爱你就行。妻子，端着点吧。你现在有总裁滤镜，猪这种肉麻的话，会让我仿佛在看言情剧。你喜欢什么演绎方式，我都可以。沉默到冷酷尽头。行。喂，伯母。我等今天呀，等了好久，今天终于有儿媳陪我逛街了。来，把这些全都给我包了。别别别，这么多衣服我没地方放。宝贝啊，看你可怜的嫁给我那傻儿子，他吃你家住你家的，买这点衣服你们家都放不下了。没事儿，放到齐家，你们搬回来住。我母，来来来，欢迎您的光临，女士。孙女士，请查收。您的母亲对您疼爱有加。买下我们店铺全部货品，送错了吧？我亲妈并不可能搞出这样的，难不成是哪个富婆想要用我当干娘？这位夫人尊贵无比，还有亲自到场。你是送礼物到居安国际的那个？是的，崔女士。所以，那位贴心妈妈是伯母你啊？啊，那个是我，是我的见面礼。这个事情是不是困扰到你了？我还被陈峰教训了一顿呢。谢谢妈妈，我很喜欢。哎呀，你喜欢就好。崔秦义，你说买不起衣服就别等了。没有看到我和我家儿媳是在谈着新婚呢，没当人事，还不快过来死。你是那个要三万生活费小白脸的妈吧？果然一样的低级。整套高龙飞地，这一生要是真的。低于五十万，崔秦姨，都花钱养了男人，也得舍得拿钱给您干妈买套真货吧？带出来多寒酸的呀！谁能比你寒酸啊？一身名牌也是让王建达掏空女人的钱供养自己的小三。你再多说一句，我就把这里的监控送给他的新女友建达哥哥。别理他了，你干你的衣服去，看中的我都买给你。不要了，什么意思啊？你看中的衣服，我都要
，我都看中了，买吧。有趣啊，有趣！你男人就够会装逼的，你男人的母亲更是略胜一筹呀。啊，你迟早有一天会变母子。自己爱装逼，当然不觉得别人去装。我妈是真不好，你可一定要听到最后。好啊，反正到最后就是那又不是。结账吧。一共两百八十一万，结账吧，或者让你的儿媳妇儿给你多抵。夫人，您是我们品牌的正宗会员，每月消费五百万以上，所以本次购物给您打九折。随便买，五百万什么意思？对呀、啊，你们说这些做人了，他们怎么可能每个月花五百万去买衣服呢？不可能，认错至尊会员是我们工作的严重失误。这位夫人才清空一次店面送给崔小姐，我们怎么会不认得？本次消费两百五十二万九千元整。谢谢你们替我妈省钱了，本来是要清空店面的，结果只看一半。不可能啊！你你真的是七成分的错。你没有资格叫我儿子的名字。我再说一次，我会召集你的前女友开大会，让你把吃进去的。全都吐出来，把衣服送到国坤集团。你跟国金跟他什么关系？夫人就是国坤集团的夫人啊，那位戚总的母亲。戚成芬是国坤戚总，真般配。妈，以后我们会经常回来看你。别以后了，今晚就住这儿，衣服我都给你们准备好了。妈。呃，住，就住我的房间。我还没有原谅你。别让我妈失望。来，咱吃点菜花，多吃点。妈看着呢，你不会是想挑食吧？嗯、别急啊，今天晚上你想对我干什么都可以。妈，我、哎、我先去上个洗手间。哎，在我眼皮底下调戏儿媳，真出息！我给你们制造这么好的机会，今天晚上你再把房间住上，别再叫我妈。这是我给儿媳做的，你少吃点。老婆，我妈不让我。这就是妈准备的睡衣啊。到底有几块布啊？鬼鬼祟祟的，干什么呢？我发现我上当了，上了你他妈的贼船！现在发现晚了，今晚戚家大门全部落户，连这苍蝇都背不住去。地板，睡。我本来很怕黑的。为什么？自从五年前的事故，我每天睡觉都要打开电视，听到声音才敢睡觉。那你在我家睡的时候怎么不害怕，还老是关灯勾引我？因为有你在，我就不怕了。拉着我的手睡吧，并叫总裁。爱与被爱，命运叫人释怀。这次我不想走。我理解，毕竟很难过。我拿枕头捂死你！我落你龙虾肌肤啊！谁让你不老实？是你先对我。年轻真好。妈，我今早要去国坤签约新项目，我先走了。路上小心点。妈，我去送洗衣上麦了。滚。我拿错电脑了。戚成风的电脑什么时候拍的？那个，我们能合照一张吗？我想给我爸妈看。妈、啊，我怎么笑得这么开心啊？崔经理，就不会叫我跑腿吗，戚总？嗯。见见你妈。今天早上才见到。啊，对了，把你电脑里的锁屏图片
。什么？这可是我的珍藏。喂，你拍的我，我也有肖像权的。给你可以，让我回房间睡。不要。行行行，给给给，嗯。我要去开会了，你呢？嗯我觉得总经理，带着吴越家属在公司闲逛不好。今天伯坤派来签约，冲着了大客户，不好交代。原来你也知道我是总经理，我的单子我做主，你呢，管好自己。别担心，自从崔总裁上台以后啊，秦总裁就天天阴阳怪气的。哎，不贵，你老婆分分钟钟见血封喉。哎，今天咋回事？穿的这么正式？因为我上班了吧？找到工作了。哎呀，恭喜恭喜！谢总您来了。去。去。谢总。杨秘书，您认错人了吧？谢总，不知道今天的签约您也到场，是我失职。不用管我，我只是。在家属的公司闲逛，这个不是跟钱总监，那崔，他这几个月确实被造了不少黄谣啊。所以说，国坤妻子的妻子是崔琴怡，而不是秦师。Oh my god！ 霸道总裁爱上我的女主是崔琴怡。没错，我只有一个女人，就是她，其余的都是假的。秦总监。你为什么要骗我们这么久？你明明就不认识齐总，我不是故意的，我只是认错人而已。别编了，你当我们是傻子吗？不对，哼，你一直拿我们当傻子耍。秦律师，鉴于你一直对我进行诽谤与骚扰，我会对你进行诉讼。杨秘书，安排下人跟进。求求你，求求你，放我跟齐总，求求你，放过我，求求你。你只是不想做。不是，我认，我都认，我认，我认，我认，齐总。齐总有空吗？咱们进会议室聊聊业务。嗯，这边请。我居然跟国坤总裁称兄道弟。这位选地方，我对这个餐厅可没有一点好奇。你看那边那个位置。五年前，我就是在那儿看到你被欺负的。我不是让你不要来进去吗？反正我也才下班，很冷。告诉你个好消息，我的实习通过了。哥，这个徒弟是谁呀、啊？要不我想吃天鹅肉，就你，我说哥。所以你是觉得我可怜，才出来安慰我？先是觉得你可怜。再来觉得你好看，见色起意说的这么好听。我有一件事情特别好奇，你说你为什么就记不住我的样子？我长这么帅，别说是五年，就算是五十年也会给人留下深刻印象的。大、哎、哥，你递给我手帕的时候是逆光，你的脸漆黑一片，后面你的脸血一块脏一块，我根本记不住。那声音呢？我磁性的声音呢？你濒死的时候，嗓子是把我交出去，你懂吗？很虚弱，还敢疼。所以，我给你的第一印象是一张模糊的脸，很虚弱无力的男人。嗯，不过你别难过，在婚礼上面说我愿意的时候，超帅的。也行，那我现在是帅的。嗯，好，那你其实我现在呢？言情剧要大结局啊！谢谢你，以后我们家你主外，我主内，你负责赚钱，我负责洗衣做饭。以后带孩子，我来辅导功课。考得好，你去开家长会；考得不好，我去。你愿意嫁给我吗？可以是可以，但是言情剧的剧情你不许再演，不演了。以后是家庭剧。下雨了，雨陪我哭泣。嗯，怎么了？我快一个月没来大姨妈了。喂，妈，你要当奶奶了？啊
，我这么年轻就要当奶奶了，我带孩子出去会不会像他妈？妈，过于自信了吧？明天回家，你媳妇回来就行。明天见。花为什么总是嫌弃你啊？当年我出了意外之后，被我妈接去国外治疗，治疗当时很疼，她很痛苦。为了坚强起来，同心所爱，只要嘴上骂我，她就不会哭。没想到一时失足，可以养成了习惯。来，我走。唐颖，兄弟，我要当爸爸了。以我成年多年的经验来看，我是不会掉在地上。胡说！昨天晚上在我家你就睡着了。你说的对，我理解，孕妇会有一些胡思乱想。对，如果你和我妈同时掉进水里，先救你，我妈有潜水枪，水里的陆地你去。孩子以后的教育交给我。你看起来不会。没有梦想，公司最近有一股资金。什么人？敢伤害我们国公少夫人？他又是吧？真接受这个任务？啊，给你接任务？你等着，我必然救出他。一杯热水也难。嘿、哎，抓到你了，热水侠。哎，哎，大姐，原来是你啊，狗腿子小王。我不是狗腿子，哎，但是热水是我放的。难道说你对我不重要？艾大姐，嗯，这件裤子好。我我这是齐总吩咐，他让我照顾好崔总经理的。他说你爱喝冰咖啡，我爱喝热水，所以我就……好，好，好，被嗅到了。没关系，小王，以后呀我也要喝热水。可是艾大姐，你不是不热？你别管，我就要喝热水。是不是有人找你？是个女士。嗯，她说她认识你。温小姐，我跟你从不算认识。我们不是有一杯水的交情吗？要什么想吃天鹅肉？就你，你几叔哥？啊？你管那个叫交情？那我现在还给你。文家怎么敢把魏梦梦给我救了？文家投降。是，徐总。他怎么样了？我我要孩子吗？我不要孩子。这是家属请产假，咱们两个都能要。我我老婆没事。今天休息，今晚上就好了。你去病房等待吧。哎，我还没算几号呢。护士，崔晴，你在几号病房？三零三，继续找被单。啊，好，谢谢。老婆。难不难受？疼不疼？咱们转医院。我住。打住。这三甲医院只有我出生有名。吓死我了。孩子没有这么娇弱的。倒是你，怎么满头是汗？啊，路上堵车，徐总一路跑过来，刚才又在医院走廊跑了一圈。神经。哎呀，我女儿要是有个三长两短，我受不了你。就算不是因为你摔的，这孩子就是你的吧？你养了这么大的闺女，给你生孩子，你连她都保护不好，不管你是什么送财都行。没有，妈，以后我亲自接送秦医上下班，我在医院安排保镖，我保证这样的事情不会再有下一次。这还差不多，妈，差不多就行了，这又不是他的错，人是我泼的，摔跤也是我不良心。一个不要，有了孩子忘了娘了。哎呀，儿媳妇，你没事吧？急什么？你怎么掉在你这边的？那个金家母，是我们齐家的问题。我这傻儿子，百里有一疏，委屈儿媳妇了，小气也不想的嘛。
。哎，飞哥，我问过医生了，医生说静怡这休养呢需要一些时间。既然这样，亲家母，咱们出去逛逛，给他们一些在农相处的机会。好呀，好呀，走走走。哎，有家母婴店的衣服特别好看，你去看看。委屈你了，委屈，你没事最重要。嫂子好，你好，我们之前见过你。啊，对，不过是因为一些机缘巧合，我没来得及跟你打招呼。确实，第一次在明珠会所，你被两个女孩子夺走。第二次你在国坤，你折走名威，落花而逃。第三次是戚成芳带你找妈妈，是吧？是，真是关系好，好心疼。嫂子，你误会了，我七哥不是这样的人。我们当年在海外留学那会儿，<笑>我逃课，他上学；我泡妞，他创业。等我们回国以后，他都当上总裁了，我还在泡妞。不过我现在已经洗心革面了啊。七哥，这不是也当爹了吗、哎？对对对，老婆你知道的，我洁身自好四年，剩下那年在床上复健，我根本就不会那些。对对对，他就在这想，我也会，手起刀落。呃呃，到点了，老婆，我送送客人，好吧？哎哎，嫂子，嫂子，还是家里好啊？你干嘛去啊？来，陪着，早早睡，舒舒服服。奖励。干嘛去啊？做满汉全席，超啊，你别说，表姐的厨艺还有点进步。那，那我回去跟她学。快拉我，快拉我。哦，我回来。你做的更好吃。啊，对。你不用，我只是贪图一时的新鲜，你就原谅了。嗯、呃，行。你新鲜。我好庆幸遇到了你，我也很庆幸你能参加我的婚礼。我三万去的，不对劲，你的婚礼不纯粹，你都跟别人站在一起，我还没有穿过新郎装呢。那都是小事情。好了，你先。老婆，我的婚礼。哎，老婆，小心探路。没想到我们前世资本也能有进入国坤周会的一天。终于能一见大名鼎鼎的戚总了。妹，妹夫，开会途中，信使需要吗？来，立根。妹夫，这道菜是我们做的，您尝尝。需要我说信吗？不需要，不需要，这些都是我们应该做的。哎，来，妹夫。呃，这是我珍藏的酒，你一定喜欢。这酒，哎哎哎，好好好，呃，借酒好，呃，我也借。之前是我有眼无珠，不积口德。咱们都是一家人，妹夫，你就别计较了啊。我们都是无心的，不计较也不计较。我老婆怀孕了，以后我们没有那么多的时间去照顾岳父。懂的懂的，以后我每天都过来做饭。呃，我也来，我洗衣服拖地，可以吗？崔琦女士，您是否愿意嫁给您面前这位男士？我愿意。戚成峰先生，您是否愿意娶您面前这位女士？我愿意。现在新郎可以开始吻新娘了。我崔琦女把三万块嫁给了一个乖巧、听话、懂事的老公。为什么新车会变？
，我需要一个交代。嗯，别哭别哭，妈妈忙，等会妈妈过来。青青，大哥不是怪小孩。小家伙，欺负我。奶都在冰箱，别忘了。你去忙吧，家里交给我。我们的故事就到这里，以后是甜蜜的家庭剧情。国外千万豪车，独爱 SUV， 气总变化真大，哎。今晚有星星，这么开心啊！我期待这个画面五年了。打给他吧。谁？那个救过你的女孩。我不是是非不分的人，把她约出来，我们三个人一起看。啊，那我真打了。打。打给谁呀、啊？你们是谁？要你命的人。有事说事。忘了，你不是七总的老婆吗？你这话他们听是吧？是为燕子说事情。他不配。剧组因为我之前的行为，把罗宽跟万香合作平了。我们跟罗宽合作了十几年。凭什么为了这点小事就气了我们？他们都凭什么？那小姐如果是来救我们，嗯，我不是故意的，我本来只是想让温子舒是来让你没工作，后面找人欺负你们都是他的自发行为。我老公只不过是用同样的手段回击你，设置着你欺负别人，我们同样的。你，哎，这个人，这个人啊，现在跟我比泼水的小子，这么一些。坐总经理，你没事吧？这别说了，我只是轻轻拜了一下。好累了。